los valeros de madera, los cestos tejidos a mano, las alcancías de yeso y otras artesanías de vidrio y latón quedaron apiladas en medio de las obras de reforzamiento a la estructura del Mercado Juárez de San Pedro Tlaquepaque. Los comerciantes de estos productos llegaron la mañana del martes a sus puestos, ubicados en el tercer piso de su inmueble, y encontraron su mercancía removida por los trabajos. Moisés Lucano, uno de los afectados, denunció que un día antes habían acordado con las autoridades municipales recorrerse unos metros para permitir que se hicieran las labores de mantenimiento y no dejar de vender, pero que no se respetó lo platicado. Llegaron hora antes de que nosotros llegáramos, rompieron el candado para meterse a trabajar, para hacerlo al gusto que ellos quisieron, no como habíamos quedado. Eso es nuestra conformidad que llegamos a un acuerdo con el jefe de mercados para hacer las cosas bien. Ahora ya se agarraron que con amenazas de que si queríamos y si no nos poníamos a desalojar, porque teníamos unos pagos este, atrasados, atrasados, cosa que no nos negamos, cosa, cosa que no nos este, negamos a pagar, este, ya hicimos convenio, pero así este, ellos, ellos quieren hacer lo que les plazca. Las obras en el tercer piso del Mercado Juárez impiden que 44 comerciantes puedan ofrecer sus artesanías. En el mes de septiembre, uno de los mejores en ventas del año, la mercancía de algunos se extravió y los andamios obstaculizan el paso de los compradores. Osvaldo Ávila aseguró que se han enfrentado a la prepotencia de las autoridades municipales y que el trato recibido no se justifica. Tenemos unión desde antes que nos querían demoler el mercado, no se ha devuelto. No sabemos ya la verdad qué hacer, porque nos están tratando, están pisoteando nuestros derechos, este, no nos resuelven nada, se llevan nuestra mercancía y todavía nos dicen que por escrito que lo hagamos y todavía para eso recibimos amenazas, que el día de mañana ellos nos quitan el puesto con la mano en la cintura. Yo pienso que eso no se vale. Los comerciantes reconocen que están atrasados en el pago de cuotas y aclaran que bajo estas condiciones menos van a poder regularizarse por falta de ventas. Sí tenemos varios retrasos este, que no hemos pagado, pero por falta de administraciones atrasadas que también lucraron con nosotros y el dinero ese que estábamos pagando se desvió y no nos lo están respetando tampoco. Con imágenes de Eduardo Escalona, señal informativa Georgina García Solís.